πάμε στη γιαγιά, πώς πρέπει να τη χαιρετήσουμε. Αφού τα είπαμε στο σπίτι, λέμε Χριστός Ανέστη. Ναι, έχεις δίκιο. Για, λέμε μετά. Τι θα κάνω με σένα. Ναι, πρώτα λέμε Χριστός Ανέστη, περιμένουμε να ακούσουμε αληθώς Ανέστη και μετά λέμε γεια σου γιαγιά. Καλά ντε, μη φωνάζεις. Χριστός Ανέστη καλά μου παιδιά. Τώρα τι λέμε. Δεν παίζεσαι πια. Αληθώς Ανέστη. Μα δεν έπρεπε εμείς πρώτα να πούμε το Χριστός Ανέστη. Μας πρόλαβε η γιαγιά. Αληθώς Ανέστη. Γεια σου γιαγιά μου. Είστε μοναδικοί και οι δύο. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη κορίτσι μου. Γιαγιά. Θέλαμε να σου πούμε τις ευχές μας, αλλά ξέρεις εσύ, βραδινό ε, να τσιμπήσεις κάτι, ε πως, μη χάσεις, έχουμε απ' όλα. Γιαγιά, η μαμά μας είπε ότι εβδομάδα μετά το Πάσχα συνήθως γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, θα μας πει στην ιστορία του. Ναι γιαγιά, περιμένω πως και πως, και να σου πω, θα περιμένω και δεν θα φάω. Το είπα. Είστε μοναδικοί. Ναι, η μητέρα σας έχει δίκιο. Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου. Αλλά επειδή το Πάσχα πέφτει αυτές τις μέρες, γιορτάζεται τις περισσότερες φορές τη Δευτέρα του Πάσχα, τη Δευτέρα της Διακινησίμου ή όπως λένε στην Κέρκυρα, τη Μία Δευτέρα. Ελάτε να πούμε την ιστορία. Ακούμε γιαγιά. Είμαστε όλο αυτιά. Ο Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος, γεννήθηκε περίπου το 275 μετά Χριστόν στην Καπαδοκία από γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του μάλιστα πέθανε μαρτυρικά για τον Χριστό όταν ο Γεώργιος ήταν 10 χρονών. Η μητέρα του τότε τον πήρε μαζί της στην πατρίδα της στην Παλαιστίνη όπου είχε τα κτήματά της. Όταν έγινε 18 χρονών πήγε στρατό. Οι Ρωμαίοι που υπηρετούσε τον θαύμαζαν για το παράστημά του και του έδωσαν τον τίτλο του Κόμι. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, ο οποίος οργάνωσε καλά το κράτος του, αποφάσισε να στραφεί εναντίον των χριστιανών. Κάλεσε λοιπόν τους στρατηγούς του στην Οικομιδία, όπου ήταν η πρωτεύουσα, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν είχε χτιστεί ακόμα. Ο Διοκλητιανός, Ζήτησε από όλου να κάνουν τους χριστιανούς να αλλάξουν πίστη. Τότε ο γενναίος Γεώργιος σηκώθηκε και είπε «Γιατί φασιλιά και άρχοντες θέλετε να χυθεί δίκαιο και άγιο αίμα και να εξαναγκάσετε τους χριστιανούς να προσκυνήσουν και να λατρεύουν τα είδωλα» και διακήρυξε την αλήθεια της χριστιανικής θρησκείας και ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Ο αυτοκράτορας θύμωσε. Το βασάνισε και τον έκλεισε στη φυλακή. Την άλλη μέρα τον ξανακάλεσε και τον απείλησε ότι θα τον δέσει σε ένα τροχό με κοφτέρα μαχαίρια για να πεθάνει. Ο Γεώργιος ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωνε να δοκιμαστεί και δέχτηκε με ευχαρίστηση να υποστεί το φοβερό αυτό μαρτύριο. Μόλις άρχισε να κινείται ο τροχός ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε μη φοβάσαι Γεώργιε, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Και αμέσως ένας άγγελος ελευθέρωσε τον Άγιο, κλείνοντάς τον από τον τροχό και θεραπεύτηκε όλο το καταπληγωμένο σώμα του. Ο Γεώργιος παρουσιάστηκε στο Διοκλητιανό που είχε πάει με άλλους να κάνει θυσία. Μόλις τον είδαν, έμειναν όλοι έκπληκτοι. Τρελάθηκαν, φετάσουν να τον μπροστά. Γιαγιά! Τον προστάτευσε και τον έκανε καλά ο Χριστός. Ναι, έτσι είναι. Για άκουσε τη συνέχεια. Μόλις είδαν το θαύμα δύο από τους αξιωματικούς του αυτοκράτορα, ο Πρωτολέοντας και ο Ανατόλιος με χίλιου στρατιώτες παρουσιάστηκαν στο Διοκλητιανό και είπαν ότι και αυτοί πιστεύουν στο Χριστό. Ο Διοκλητιανός θύμωσε τόσο που έγινε έξαλλος και διέταξε να τους σκοτώσουν, πράγμα που έγινε αμέσως. Τι κακός άνθρωπος, σαν 
να μην είδε το θαύμα. Έτσι είναι. Το μυαλό του δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι ο Άγιος κρατώντας την πίστη του είχε το Χριστό μαζί του. Ο αυτοκράτορας διέταξε να γεμίσουν αμέσως ένα λάκκο με ασβέστη και νερό και αφού ρίξουν μέσα το Γεώργιο να τον αφήσουν μέσα τρεις μέρες και τρεις νύχτες έτσι που να διαλυθούν τα κόκαλά του. Μετά από τρεις μέρες ο Διοκλητιανός έστειλε στρατιώτες να ανοίξουν το λάκκο. Με μεγάλη έκπληξη όμως βρήκαν το Γεώργιο όρθιο μέσα στον ασβέστη και προσευχόταν. Το γεγονός εντυπωσίασε και προκάλεσε θαυμασμό και ενθουσιασμό στο λαό που φώναζε «Ο Θεός του Γεωργίου είναι μεγάλος». Ο Διοκλητιανός ζήτησε εξηγήσει από το Γεώργιο γιατί νόμιζε ότι ήταν μάγος. Ο Γεώργιος τότε του απάντησε ότι τα γεγονότα ήταν αποτέλεσμα της Θείας Χάρης και Δύναμης και όχι μαγείας. Ο Διοκλητιανός οργισμένος Διέταξε να του φορέσουν παπούτσια που κεγόταν με σιδερένια καρφιά και να τον βάλουν να τα φορέσει, να περπατήσει και να πονέσει πολύ. Ο Άγιος προσευχόταν και περπατούσε χωρίς να πάθει τίποτα. Πάλι διέταξε να τον φυλακίσουν και σκέφτηκε να φωνάξει τους άρχοντες για να συσκεφτούν τι πρέπει να κάνουν στο Γεώργιο. Κάλεσε ένα μάγο εκείνη τη εποχή πολύ διάσημο που λεγόταν Αθανάσιος για να λύσει τα μάγια του Γεωργίου. Ήρθε λοιπόν ο μάγος Αθανάσιος κρατώντας στα χέρια του δύο πύληνα αγγεία όπου υπήρχε δηλητήριο. Στο πρώτο αγγείο το δηλητήριο προξενούσε τρέλα ενώ στο δεύτερο τον θάνατο. Αμέσως οδήγησαν τον Άγιο στο Διοκλητιανό και στο μάγο Αθανάσιο. Ο βασιλιάς Διέταξε να του δώσουν να πιει το πρώτο δηλητήριο. Ο Άγιος χωρίς δισταγμό ήπιε το δηλητήριο του πρώτου δοχείου αφού προηγουμένως προσευχήθηκε λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, εσύ που είπες ότι ακόμα κι αν οι χριστιανοί πιούν κάτι που οδηγεί στο θάνατο δεν θα πάθουν τίποτε, δείξε τη δύναμη και το έλεό σου». Και δεν έπαθε απολύτω τίποτα. Μόλις είδαν ότι δεν έπαθα απολύτως τίποτα, ο βασιλιάς διέταξε να του δώσει ο μάγος και το δεύτερο αγγείο. Το ήπια και αυτό χωρίς να πάθει το παραμικρό. Τότε όλοι έμειναν έκπληκτοι από το θαύμα. Ο Διοκλητιανός εξακολουθούσε να επιμένει ότι για να μην πεθάνει ο Γεώργιος είχε δικά του μάγια. Ο μάγος Αθανάσιος που ήξερε πόσο δραστικά ήταν τα δηλητήρια Αφού γονάτισε μπροστά στο μάρτυρα, ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό Θεό. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και σκότωσαν και τον Αθανάσιο αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έφτασε και η γυναίκα του Διοκλητιανού Αλεξάνδρα, η οποία βλέποντας την πίστη του Αγίου ομολόγησε και αυτή ότι έγινε χριστιανή. Ο άκαρδος Διοκλητιανός διέταξε να την φυλακίσουν και την επόμενη να τη κόψουν το κεφάλι. Η Αλεξάνδρα ενώ προσευχόταν στη φυλακή παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού. Ο Άγιος Γεώργιος κλείστηκε στη φυλακή και τη νύχτα είδε στον όνειρό του το Χριστό που του ανήγγειλε ότι θα πάρει το στεφάνι του μαρτυρίου και θα ζήσει η αιώνια κοντά του. Σαν ξημέρωσε Διατάχτηκαν οι στρατιώτες από το Διοκλητιανό να παρουσιάσουν μπροστά του τον Άγιο. Πραγματικά, ο Άγιος βάδιζε γεμάτος χαρά προς τον βασιλέα επειδή ήξερε ότι έφτασε το τέλος. Μόλις λοιπόν τον αντίκρισε ο Διοκλητιανός, του πρότεινε να πάνε στο ναό του Απόλλωνα για να θυσιάσει στο είδωλό του. Όταν μπήκε ο Άγιος στο ναό, σήκωσε το χέρι και αφού έκανε το σημείο του σταυρού, διέταξε το είδωλο να πέσει. Αμέσως του το έπεσε και έγινε κομμάτι. Ο γερέας των ειδόλων και ο λαός τόσο πολύ θύμωσαν που φώναζαν στο βασιλέα να θανατώσει το Γεώργιο. Ο Διοκλητιανός έβγαλε διαταγή και του έκοψε το κεφάλι. 
Ένας πιστός υπηρέτης πήρε το σώμα του Αγίου και το έθαψε στην περιοχή της Λίδας, στην Παλαιστίνη, όπου σήμερα υπάρχει μεγάλος ναός. Η Εκκλησία μας τον γιορτάζει κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου ή τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, όπως σας είπα καλά μου παιδιά. Και για να σε ρωτήσω κάτι. Ναι βεβαίω. Γιατί για για τον Άγιο τον ζωγραφίζουν καβαλάρι να σκοτώνει ένα φίδι και μια κοπέλα να κοιτάει το γεγονός. Γιατί αυτό έκανε πριν πάει στο Διοκλητιανό να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Πέρασε από μια περιοχή που βασανιζόταν από την παρουσία ενός τεράστιου φιδιού, ενός δράκοντα. Για να φύγει από την περιοχή οι κάτοικοι που πίστευαν στα είδωλα αποφάσισαν να θυσιάσουν την κόρη του άρχοντα. Ο Άγιος όμως περνούσε από εκεί, σκότωσε το φίδι και του μίλησε για τον Χριστό. Γι' αυτό και τον ζωγραφίζουμε καβαλάρι. Γιαγιά, να σου πω ότι μου άρεσε πιο πολύ. Βεβαίω, ότι πολλοί άνθρωποι βλέποντα το παραδείγμα του Αγίου Γεωργίου γίνονται χριστιανοί. Τι σου λέει αυτό, ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει και άλλους να πιστεύουν στον Χριστό που είναι ο αληθινός Θεός, αρκεί να το έχει πάρει απόφαση να μην φοβάται. Μπράβο αγόρι μου, αυτό ακριβώς. Μοιραζόμαστε την πίστη μας. Ναι, μοιραζόμαστε και το φαγητό σου, ε γιαγιά. Έλεγα και εγώ μήπως ξεχάστηκες. Ελάτε, ελάτε, να φάμε και να πούμε το Χριστό Σανέστη τσουγκρίζοντα τα αυγά. Σαράντα μέρες μετά το Πάσχα, Χαιρετάμε με το Χριστό Σανέστη. Δεν θα το ξεχάσετε. Όχι, γιαγιά. Χριστό Σανέστη, λοιπόν, και καλή μας όρεξη. Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας εδώ και να δείτε περισσότερα βίντεο εδώ.